Hello guys, welcome ulit sa Noah's Garage. Sa video ng ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-rotate ng tires ng Montero Sport. So since yan ay uh, rear wheel drive, same lang din yan sa mga four wheel drive, okay? So bago tayo magsimula, pag-isuin na mag-subscribe kayo. Alright guys, so baka may tanong ninyo bakit ba kailangang i-rotate ang ating mga gulong? So, tinirotate ang mga gulong para magkaroon ng even wear sa inyong mga gulong. No? Yung pantay-pantay uh, na pag-upod ng gulong, di ba? Kasi, minsan kapag uh, may problema sa sasakyan hindi pantay yung pagkaka-wear ng mga gulong. At uh, masasayang yung gulong ninyo. No? Mahal pa naman ng mga gulong ngayon. So ano ba yung mga causes kung bakit uneven wear minsan ang nangyayari sa mga gulong natin? So unang-una diyan yung wrong tire pressure na ginagamit niyo sa inyong sasakyan. Kapag ka wrong ang tire pressure, sigurado ang kalalabasan niyan mauuupod agad ang inyong gulong. O kaya paminsan-minsan nag-hard braking kayo, o kaya nag-hard acceleration kayo, nakakos din yun ng mabilis na pag-uupod ng mga gulong. At yung kadalasang uh, sanhin ng pagka wear ng tire ninyo ay yung alignment ng gulong no? wheel alignment yung uh, wheel balancing no? kailangan i-balance yung gulong kailangan din i-align yung gulong ano? Yan. so ang tanong kailan ba dapat mag-rotate ng mga gulong okay, kung galing sa kasa ang inyong sasakyan bagong bago every 10,000 kilometers yan so ito, nabinili ko ito itong uh, mga gulong na ito kasi stock na, hindi na stock yan yan ay aftermarket na tires na so since na binili ko yan ang nagastos na mileage ay mga 15,000 mileage na so ibig sabihin lampas na siya no so talagang due na siya for tire rotation ay paano ba mag rotate ng tires so pakita ko sa inyo to guys no yung uh, procedure naman paano mag rotate ng tires ay nasa owner's manual ninyo nandito no so pakita ko sa inyo guys no naka ipopost ko rin to sa inyong mga screen para mas malinaw so kung makikita nyo dyan sa, sa sasakyan kasi natin basically lima ang gulong yan diba? kasama yung spare tire ninyo okay? so paalala lang kung ang spare tire ninyo ay hindi kasukat ng aftermarket tire ninyo huwag nyo gagamitin yung spare tire sa pag rotate ng gulong kasi hindi siya kasukat ng apat na gulong ng tatlong gulong okay? tulad nito yan ay 20s na, yung mga gulong na yan. Yung spare tire ko, yung stock pa yun, no? 17. So, hindi siya sukat dito sa tatlong gulong na to, sa apat na gulong na ito. Pagka ginamit natin yung spare tire sa pag-rotate, hindi siya balance. Eh. Okay? So, hindi nyo gagamitin yung stock na tire sa rotation. Gagamitin nyo lang yung kapag emergency. Kapag nasa biyay kayo, naplatan kayo, wala kayong mahanap na vulcanizing shop, o gamitin nyo yung stock tire ninyo kahit na hindi siya sukat, for emergency lang naman. So, ganito yan guys, no? So, kung may spare tire kayo na gusto nyo siyang uh, isali sa rotation, so, makita nyo dyan, yung spare tire, ilalagay nyo either right or left ng rear. Okay? So, pwede yan kahit left or right ng rear sa likuran. Pagkatapos, yung front left or front right, ilalagay ninyo dun sa spare tire. Okay, yun ang itatago ninyo Tapos, yung uh, right na rear Alagay nyo sa harapan Tapos yung left rear Alagay nyo rin sa harapan Okay, tapos yung left na nasa front Ilalagay nyo naman sa right rear Okay, so, so nandiyan yung picture guys Para sa inyong reference, okay So paano naman Kapag ka uh, rear wheel drive Okay, sa so, rear wheel drive Ganito guys, no? katulad ng Montero Rear wheel drive, 4x4x4 So, yung uh, rear na tires ninyo, both rear tires ninyo, ilalagay nyo lang sa harap. Sa swap nyo lang sa harap. Tapos, yung uh, front tires ninyo, pa ekis yan. Yung right front, lalagay nyo sa left rear. Yung uh, left front, lalagay nyo naman sa rear right. Okay? So, sa front wheel drive naman, ibabalik rin nyo lang yung diagram na yun. Okay? Baliktad lang yan. Okay? So, sa ating Montero, ganito. Kapag sa Hyundai Accent, ibang mga sedan na uh, 
front wheel drive, babalik tarin yung lang itong reference na ito. Okay? So, dito, itong part na ito ay ginagawa lang kapag um, ang inyong tires ay may tire rotation direction. So, ibig sabihin, may mga tires kasi na isa lang ang direction dapat ng gulong. So, ibig sabihin, for example, dito sa gulong natin na yan, ang rotation niya, syempre, pag ganun, di ba? Clockwise. So, ang takbo niya lagi paharap. So, hindi mo siya pwedeng ilagay doon sa left side kasi babaliktad siya. Kapag ka ganun, ganito ang tire rotation. Yung rear tires ninyo, ilalagay nyo lang sa front. Tapos, yung front tires ninyo, ilalagay nyo lang sa rear. Ganun lang kasimple. So, halos lahat naman ng tires ngayon, hindi naman uh, base doon sa direction rotation ng mga gulong. Wala nang ganun masyado na, na nakikita ako. Pero kung ganito sa inyo, merong tire direction ng rotation, ito ang gagamitin yung reference. Okay guys? So, i-rotate natin using this reference, no? Yung pang rear wheel drive. So, ang gagawin natin, yung rear wheels, lalagay natin sa harap. Tama? Tapos, yung uh, front wheels naman natin, yung uh, front right, lalagay natin sa rear left. Tapos, yung front left, lalagay natin sa rear right. Alright? Alright guys, so tapos na tayo mag-rotate ng ating mga gulong sa Montero Sports. 
Grabe, pinagpawisan talaga ako. Ang bibigat ng gulong na yun. Ano? So, ganun lang guys. Mag-rotate ng gulong kapag front wheel or rear wheel lang inyong sasakyan. Okay? So, nandyan naman yung mga diagram, mga references para sa inyo. Okay? So, nasa inyo yun. Kung gusto ninyo na ipa-align pa kapag after rotation, gusto nyo magpa-align ng gulong na. Sa inyo yun. Ano? Pero basically, hindi naman kailangan magpa-align after ng tire rotation. So, huwag nyo rin kakalimutan na itorque ang inyong mga gulong. No? Specified torque niyan, 80 to 100 foot pounds. Okay guys? Sana natuto kayo sa video ito. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.